السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه والله وإلى الله المصير সম্মানিত প্রবাসী ভাইরা প্রথমে মহান মাহবুদের দরবার শুক্রিয়া দেয় করছি যিনি আমাদেরকে প্রত্যেক সপ্তাহের মতো আজকেও সাপ্তাহিক দার্শে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া দেয় করি যে তিনি আমাদেরকে শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতি সপ্তাহের মতো দিয়ে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন এটা একটা বিশেষ রহমত ভাইরা আমার আগেও আপনারা বলেছিলাম যে দিনের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারাটা এটা আল্লাহর একটা বিশেষ দয়া কারণ আল্লাহ দুনিয়ার নিয়ামত সকলকে যাকে চান তাকেও দেন যাকে চান পছন্দ করেন না তাকেও দেন কিন্তু ইমানের নিয়ামত দিনের নিয়ামত শুধুমাত্র সেই সকল লোকদেরকে দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন তো প্রিয় ভাইরা আমরা গত সপ্তাহে যে বিষয় আলোচনা করেছিলাম বিষয়টা ছিল যে মুসলিম ভাত ভাতৃত্ব অর্থাৎ মুসলমান মুসলমানের সাথে পরস্পর পরস্পরের সুসম সম্পর্ক সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আজকে বলবো যে ভাইরা মুসলিমের সাথে মুসলমান মুসলমানের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা এ সম্পর্কে আমি আলোচনা করব যেটাকে আরবিতে হব্য ফিল্লা বলা হয় আল্লাহর অস্তে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা আবার আল্লাহর অসন্তুষ্টির জন্য কারোর সাথে শত্রুতা পোষণ করা প্রিয় ভাইরা একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের পৃথিবীর যত মানুষ আছে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে এই বিষয়গুলো আল্লাহবাক সৃষ্টিগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন মহাব্বত বা ভালোবাসা বা শত্রুতা দেখা গেল এই মানুষটা কাউকে খুব ভালোবাসে কাউকে ভালোবাসে না বরং তার সাথে তাকে তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে এটা মানুষের নেশার এটা মানুষের স্বভাব পৃথিবীর সব মানুষগুলোর মধ্যে এই জিনিসটা আছে আপনার মধ্যে আমার মধ্যে পৃথিবীর সবার মধ্যে আছে সেই আলিম হোক বা শিক্ষিত মূর্খ যেই হোক না কেন সবার মধ্যে এই বস্তুটা আছে এখন আসুন মুসলমানদের এই ভালোবাসাটা এই যে মোমেন কাউকে ভালোবাসবে কার জন্য ভালোবাসবে কার সাথে যদি শত্রুতা পোষণ করে সেটাও একটা সূত্র এটা এর জন্য একটা মানে কারণ থাকতে হবে আন্দাজি যে কোনো মানুষের সাথে শত্রুতা পোষণ করা ইসলাম আপনাকে এই বই আপনার জন্য বৈধ করেন নাই আর ভালোবাসাটাও সেটারও একটা নীতিমালা থাকতে হবে এই ভালোবাসাটাও সাকিব চাতাকে আপনি ভালোবাসবেন আপনার মন মতো তা হবে না এখন আসুন আসলে মুসলমান মুসলমানের মধ্যে যে ভালোবাসা হওয়াটা ভালোবাসা হওয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তি ইমানের পরিপূর্ণতা পৌঁছতে পারবে না আপনি ইমানদার হতে চান আপনি পাক্কা ইমানদার হতে চান খাঁটি মোমেন হতে চান তাহলে আপনার মধ্যে এই গুণটা থাকতে হবে যে আপনি আপনি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী আরও যারা ইমানদার আছে তাদের প্রতি আপনার ভালোবাসা থাকতে হবে এটা তাহলে এটা দলিল কি আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সুবহান কোরআন করিমের কয়েকটি আয়াত এবং রসুলের একটি হাদিস আমি আপনার সামনে প্রতিবেশ করি হজরত আবু রাউদ বর্ণিত তিনি বলেন রসুল উল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওয়াল্লাজি নাফসি বিয়াদিহি লা তাদখুলুল জান্নাতা হাত্তা তুমিনু ওয়া লা তুমিনু হাত্তা তাহাব্বু আওয়ালা আদুল্লুকুম আলা শাইইন ইযা ফাআলতুমুহু তাহাব্বতুম আফশুস সালামা বাইনাকুম رواه ابن ماجه رحمه الله وصحه الالباني رحمه الله حديث دي كي بلا هيسه رسول الله صلى الله عليه وسلم امي شي شطر شبط كري بلسي زار حتي امي محمد صلى الله عليه وسلم الفران تمرا جنتي پروبش كرتت پار بنا مومن هوا بيتي تو ارتاد ايمان دار هوا بيتي تو كيو جنتي پروبش كرتت پار بنا আর তোমরা ইমান ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরকে ভালো না বাসো তাইলে ইমানের দাবি হলো আরেকজন ইমানদারকে ভালোবাসা তারপর বলছেন আওয়ালা আদুল লুকুম আলা সেই ইনিদা ফাল তুমু হোতা হাবাব তুম আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা এমন একটি আমলের কথা বলবো না যে কাজটি যে কাজটি করার দ্বারা যে আমলটি করার দ্বারায় তোমাদের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ভালোবাসাটা বাড়বে তোমাদের মধ্যে একে অপরকে ভালোবাসবে সাহাবাই কেরামত অবশ্যই হুজুর আফসুস সালাম আবাইনাকুম 
তোমাদের পরস্পর পরস্পর মধ্যে কি করো সালামের প্রসার করো তাহলে মুসলিম ভাতৃত্ব বন্ধন মুসলমান মুসলমান মুসলমানের সাথে মোহাব্বত ভালোবাসা বাড়ার এটা একটা ফর্মুলা কি সালামের প্রসার করা সামনে ইনশাল্লাহ আমরা অনেকগুলা কথা এই প্রসঙ্গে আসবে এটা বলল তাহলে বোঝা গেল যে আমি যদি ইমানদার হতে হয় আমি যদি ইমানদার হতে চাই তাহলে আমার জন্য যে কাজটা করা লাগবে আমি যে আল্লাহকে বিশ্বাস করি ওই রকম আল্লাহকে ওই রকম আরও কোনো ইমানদার যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে আমার নবীর পথ অনুযায়ী চলে এই রকম আল্লাহওয়ালা ইমানদার লোকদের সাথে মনের মোহাব্বত ভালোবাসা থাকা এটা ইমানের দলিল যদি না থাকে তাহলে আপনি ইমানের পরিপূর্ণতে পৌঁছতে পারেন নাই আল্লাহ রসুল বলছেন মান আহাব্বালিল্লাহ ও আবগাবালিল্লাহ ও আকালিল্লাহ ও মানা আলিল্লাহ ফাকাদিস্তক মালাল ইমান যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসবে কারো সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শত্রুতা পোষণ করবে কাউকে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য দিবে দান করবে কাউকে আর কাউকে আল্লাহ সন্তুষ্ট আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তার কাউকে দান করবে না সেই ইমানকে পরিপূর্ণ করে নেবে তার মানে কি একজনকে আমি ভালোবাসলাম আল্লাহর খুশির জন্য আরেকজনকে আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ এটাও আল্লাহর খুশির জন্য অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর নাফরমানি করে তার সাথে বন্ধুত্ব তো রাখলে আল্লাহ খুশি হবেন না অসন্তুষ্ট হবেন তাই আল্লাহকে খুশি করার জন্য তার সাথে বন্ধুত্ব রাখলাম না বরং মনের থেকে তাকে ঘৃণা পোষণ করলাম কাউকে কোনো এক জায়গাতে দান করলে আল্লাহ খুশি হবেন সেই জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য সেখানে দান করি করেছি আবার কিছু জায়গা আছে যেখানে দান করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন অর্থাৎ আল্লাহ নাফরমানির কাজের জন্য কেউ আমার কাছে চাঁদা চেয়েছে আমি তাকে দিলাম না কেন দিলাম না এই জায়গায় দান করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন না দিলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এই হারাম কাজে দান করলাম না তাইলে আল্লাহ রসুল যার এই কাজটা করবে সে ইমানের পরিপূর্ণতা পৌঁছে অর্থাৎ সে তার ইমান পরিপূর্ণ হবে তাহলে এটা বোঝা গেল যে আমার আর আপনার প্রত্যেকের মনের ভিতরে যে মহাব্বত ভালোবাসা বা হিংসা আমাদের কারো প্রতি শত্রুতা যে ভাবটা আছে এটাও একটা রুল অনুযায়ী হতে হবে যে কোনো লোককে আমি ভালোবাসবো আর যে কোনো লোকের সাথে শত্রুতা ফসন করবো এটা এটাও আল্লাহ এই শত্রুতা ফসনটাও যেন আল্লাহ সন্তুষ্টের জন্য হয় আর মহাব্বতটাও যেন আল্লাহর জন্য হয় এখানে যেন আর কারোর কোনো দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ না থাকে এটা একটু ক্লিয়ার করে না তাহলে আমরা কি বুঝলাম আল্লাহর অস্তে আমাদেরকে ভালোবাসতে হবে এবং আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কারোর সাথে শত্রুতা ফসন করতে এবং আল্লাহর অস্তে ভালোবাসার মানেটা কি এটা একটু ক্লিয়ার করে নেন যে আমাদের আমি যে অমুককে আমি আল্লাহ রসতে ভালোবাসি এটার মানে কি ভাই এটা তো বুঝলাম না বা আল্লাহ রসতে ভালোবাসা হলো যে আমি কোনো মোমেনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে আমি তার সাথে তার সাথে মোহাব্বত ভালোবাসা করলাম অর্থাৎ আমি যে আল্লাহর গোলামি করি সেও সে আল্লাহর গোলামি করে আমি যে আল্লাহর যে নবীর আনু আনুগত্য করে সেও নবীর আনুগত্য করে তাহলে তার সাথে যে আমার এই মোহাব্বত ভালোবাসাটা হইল এটা কিসের কারণে হইল ইমানের কারণে বিশ্বাস এখানে তার আমি ফাঁসক্ত নামাজ পড়ে সেও ফাঁসক্ত নামাজ পড়ে আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি সেও আল্লাহকে বিশ্বাস করি আমি শিরিককে ঘৃণা করি সেও শিরিককে ঘৃণা করে আমি নবীকে মহাব্বত করি নবীর আনুগত্য করি সেও নবীর অতএব এই কারণে মানুষের মধ্যে এই পরস্পর পরস্পরের জন্য যে মহাব্বতটা হবে এটা একটু হব্য ফিল্লা আল্লাহ বস্তে ভালোবাসা এটা দুনিয়ার কোনো কারণ নয় এতে করে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ নয় আমি দেখছি অমুক ভাইটা ফাঁসক্ত নামাজ পড়ে হালাল পথে চলে হারাম বর্জন করে শিল তহিদের উপর আসে সন্নতের উপর আসে আমি এই লোকটাকে ভালোবাসি আর এটা পাই পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে এই বিষয়টা আছে আপনি দেখেন আমরা এখানে রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নয় আশা করি সবাই কথাগুলো ক্লিয়ার করবে কেউ আবার ভুল বুঝবেন না দেখুন পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে এই স্বভাবটা আছে আপনি দেখেন তার মতাদর্শের লোক যখন কোথাও পায় তখন তার প্রতি অন্য মনের অজান্তে ভালোবাসা হয়ে যায় যেমন দেখেন আমরা যারা সৌদি আরবে আসছি আসার পরে আমরা দেশ থাক দেশে থাকতে যে যেই দলকে ভালোবাসতাম বিদেশে এসে যদি ওই দলের কোনো লোককে পাই তাহলে আমার কাছে মানে মনে হচ্ছে আমি একটু আমার আপন মানুষ পেলাম যেমন মনে করেন যারা দেশে যে কোনো ফাটি করত যে কোনো দল করত বিদেশে এসেছে একটা উদাহরণস্বরূপ আমরা এখন বিদেশে আসি বলে বললাম এখন যখন আপনার পরিচয় যেমন বা আপনি কী করেন দেশে কী করতেন পরিচয় নিলেন তখন আপনার কাছে মনে হয় এটা তো আমার কাছের মানুষ মানে কোন কথার কথা তাবলিগের জামাতে সময় লাগছে বলে হতে আমার আমি তো সেই মতো আসতাম মানুষ কেউ বলছে আমি জামাত ইসলাম করতাম কেউ বলছে আমি বিএনপি করতাম কেউ আমি জাতীয় পার্টি করতাম কেউ আমি আওয়ামী লীগ করতাম অর্থাৎ যে যেই মেজাজের মানুষ যে যেই দলকে ভালোবাসে বা যে যেই নীতিকে পছন্দ করে এই নীতির কোন লোক যদি তার সাথে সাক্ষাৎ হয় তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাদের মধ্যে পরস্পর পরস্পর নীতিগত দিক থেকে এক হওয়ার কারণে কি হয় মোহাম্মদ ভালোবাসা হয় 
তো এটা হলো তাদের দুনিয়াবি স্বার্থের কারণে ভালোবাসা কিন্তু আমরা মুমিনদের ভালোবাসা দিতে হবে আমি অমক ভাইকে ভালোবাসি এই ভালোবাসাটার কারণ কি উনি আমার দাওয়াত দিয়ে খাবেন না এই ভালোবাসার কারণ হবে যে আমার এই ভাই আমি যেমন আল্লাহকে ভালোবাসি তিনিও আল্লাহকে ভালোবাসেন আমি যেমন রসুলকে ভালোবাসি তিনিও রসুলকে ভালোবাসেন আমি যেমন ফাঁসক তেমন আমার শিবার তাহলে বুঝে গেল যে এই লোকটার সাথে আমার মনের এক মত আদর্শের আমি তাহিদ বিশ্বাস করে সিঁড়িকে ঘৃণা করি এই লোকটা তাহিদ বিশ্বাস সিঁড়িক ঘৃণা করে অতএব এরই যখন দেখব আমি মনে করি এটা আমার মনের মানুষ এরই এটা আমার আমার মতাদর্শের লোক আমার আমি যেই পথের প্রতীক সে সেই পথের প্রতীক তাহলে অটোমেটিকলি তার প্রতি একটা আন্তরিকতা ভালোবাসা যে সৃষ্টি হবে এই ভালোবাসাটার নাম হব্যফিল্লা এখন আসুন বগ্ধফিল্লা কোনটা আমি যেই পথে চলি আমি যাকে ভালোবাসি যে এই ভালোবাসার আমার এই ভালোবাসা আমি যাকে বলে তার সাথে সে ভালোবাসা রাখে না তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি আমার মাহবুব মাহবুবের সন্তুষ্টির জন্য এই যে আল্লাহর সাথে মানে দুশ্মনি পোষণ করে যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না যে আল্লাহকে মানে না আমি তার সাথে আল্লাহর খুশির জন্য আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করলাম তাকে অপছন্দ করলাম তাকে ঘৃণা করলাম এখন দেখুন আপনি দেখেন আমরা দিনদার লোকদেরকে ভালোবাসছি কি জন্য দিনের কারণে আমিও দিন দিনের পথে চলে সেও দিনের পথে আমি সই সই রাস্তায় পড়ে সেও সই রাস্তায় চলে এখন ওরে ঘৃণা করলাম কেন কারণ আমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমরা মোমেন্টরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কাকে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসে কথা বুঝে নেবেন আল্লাহর পরে নবীকে তারপরে অন্য মোমেন মোমেন যে সবার সম্পর্ক হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি মহাব্বত করি আমরা আল্লাহকে এখন যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শত্রুতায় পোষণ করে সেই ব্যক্তির সাথে আমাদের অন্তরের মহাব্বত ভালোবাসা হতে পারে না কারণটা কি কারণ আমি যে আল্লাহকে ভালোবাসি যে আল্লাহর ভালোবাসা দিয়ে আমার দিলটা ভরে আছে সেই দিলের ভিতরে ওই ব্যক্তির ভালোবাসা ঢুকতে পারবে না যে ব্যক্তির সাথে আল্লাহর সাথে শত্রুতা আছে তাই আমার আপনারা দুনিয়ার দিকে আমরা আমাদের নিজেদের বাস্তব জীবনের দিকে একটু তাকাই আপনি আপনার আম্মা আব্বাকে খুব ভালোবাসেন এখন একজন ব্যক্তি আপনার আম্মা আব্বাকে ফেলে মনে করে মেরে ফেলবে কোথার কথা আপনি আপনার সন্তানকে খুব ভালোবাসেন একজন লোক আপনার সন্তানকে কোনো রকমের শুধুকে ফেলে সে মেরে ফেলবে কোথার এইরকম একটা শত্রুতা পোষণ করে এখন এই রকম কোনো ব্যক্তি যদি আপনার সাথে চলাফেরা করে আপনি কি কখনো তাকে ভালোবাসতে পারবেন সাময়িকভাবে তার সাথে সুসম্পর্ক দেখালেও অন্তর থেকে তার প্রতি আপনার বিদ্বেষ অবশ্যই অবশ্যই থাকবে কারণ আপনি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন এই লোকটা তার শত্রু তাহলে আপনি সবচেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসেন তাইলে কাফের মোশেক মুনাফেক যারা আল্লাহ সুবান তালাকে বিশ্বাস করে না আল্লাহ একত্ববাদ মানে না আল্লাহকে সম্মান করে না নবীকে সম্মান করে না আমি আল্লাহকে মহাব্বত করি আল্লাহকে সম্মান করি নবীকে সম্মান করি অতএব যে ব্যক্তি আমার আল্লাহর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমার নবীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে বেয়াদবি করে এদের সাথে আমার আন্তরিক সম্পর্ক হতে পারে না এবার যেই হোক না কেন এই কথাটা আল্লাহ বাক করেন সে বলেছেন আল্লাহর কি বললেন আল্লাহ বলতেছেন লা তাজিদু কমান হে নবী আপনি কোন সম্প্রদায়কে এমন কোন সম্প্রদায় আপনি পাবেন না যে আল্লাহ এবং ফরকালকে বিশ্বাস করে আল্লাহ এবং ফরকালকে বিশ্বাস করে এমন কোন সম্প্রদায় সে ওই সকল লোকদের সাথে বন্ধুত্বতা স্থাপন করতে পারে না আপনি পাবেন না যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে অর্থাৎ যে ইমানদার যে ইমানদার আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে আল্লাহকে ফরকালকে বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শত্রুতা শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহর সাথে শত্রুতা রাখে এমন ব্যক্তিকে সে কখনো ভালোবাসতে পারে না সাই তার বাবা হোক সাই তার সন্তান হোক সাই তার ভাই হোক সাই তার তার মানে বংশধর বা তার আপন কেউ হোক অর্থাৎ এক কথা বোঝা গেল যে আল্লাহর ভালোবাসার সাথে যদি আমার আমি আল্লাহকে ভালোবাসি আমার বাবা যদি আল্লাহকে ভালো না বাসেন সে যদি কাবের হয় তাহলে আমরা কি করতে পারবো না আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়ে বাবার ভালোবাসার জন্য আমরা আল্লাহর ভালোবাসাকে বিসর্জন দিতে পারবো না বরং আল্লাহর ভালোবাসার জন্য বাবার ভালোবাসাকে বিসর্জন দিব যেটা ইব্রাহিম আমাদের সকলের জন্য আদর্শ মামা সাস্তানের 
পূর্বে যে ইব্রাহিম আছে ইব্রাহিম আসলাম যেটা আমরা যাকে মুসলিম মিল্লতের বাবা বলে হজরত ইব্রাহিম আসলাম তিনি তার বাবার ব্যাপারে এই কথা ঘোষণা করে বাবাকে বলেছেন যে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাদের থেকে আলাদা যতক্ষণ পর্যন্ত না এক আল্লাহকে বিশ্বাস না করবেন আমি আপনাদের থেকে মুক্ত তার মানে আপনি আমার আব্বা হয়েছেন বলে সেই জন্য আপনার সম্মানের জন্য আল্লাহর সাথে নাফরমানি করতে পারবো এটা হবে না বরং আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সত্যতা ঘোষণা দিলাম আপনাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করা ঘোষণা যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনারা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী না হবেন তাহলে বোঝা গেল মমেন হিসাবে আমাদের সকলের জন্য যে কাজটা জরুরি যে ওই আমরা যে ভালোবাসবো এই ভালোবাসাটাও একজন ইমানদারের জন্য হবে কোনো কাফেরের সাথে আমাদের জন্য আন্তরিক ভালোবাসা হতে পারবে না এখন আসুন আল্লাহ রবি আজত জাল বলছেন কোনো মমিন একজন ইমানদার ব্যতীত অন্য কোন কাফেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতে পারে না কারণটা কেন কারণ আমার এই যে দিনের ভিতরে তো আল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া অন্য কারো ভালোবাসা নাই এই দিলতে আমার আল্লাহর ভালোবাসা যে ভরা আছে এবং এই এই ভালোবাসা আমি যারে সবচেয়ে বেশি ভালো সেই আল্লাহর ভালোবাসার সাথে ওই ব্যক্তির ভালোবাসা কেমনে ঢুকাবো যে আল্লাহর সাথে শত্রুতাই ভোষণ করে আজ গোটা বিশ্বের দিকে তাকান আমরা মুসলমান হওয়া সত্য বহু মানুষ আছে যারা আল্লাহকে আল্লাহ প্রতি ইমান আনছে বলে দাবি করে কিন্তু তার মনে সমস্ত বিজাতীয় এই অপসংস্কৃতি বিজাতির খেলোয়াড় বিজাতি শিল্পী বিজাতি অভিনেতা তার প্রতি আন্তরিকতা মহব্বত এর জন্য জান দিয়ে ফেলবে এর কোনো বিষয় হলে আত্মহত্যা করতে যায় তাহলে আসলে বোঝা গেল কি এই লোকটার ভিতরে কি ইমান নামক বস্তুটা কি ঢুকছে ঢুকে নেই অতএব এটা বুঝতে হবে যে একজন ইমানদার ব্যক্তি সাধারণত আর তার অন্তরের যে মহাব্বতটা হবে আর একজন ইমানদারের জন্য হবে কাফেরের জন্য নয় আর অন্তরের যে ঘৃণা হবে এই ঘৃণাটাও কাফেরের জন্য বা আল্লাহ শত্রুদের জন্য হবে কোনো ইমানদার ব্যক্তিদের জন্য নয় এখন আসুন এখানে আমাদের তিনটা জিনিস হবে খাঁটি মহাব্বত খাঁটি ইমানদারদের জন্য আর শত্রুতে আমি আমার অন্তর থেকে ঘৃণা অপছন্দটা যারা আল্লাহর সাথে শত্রুদের কাফের মশকদের জন্য আর মুসলমানদের মধ্যে যারা ফাঁপি আমরা ইমানের কারণে তাকে ভালো পারবো ফাঁপের কারণে তাকে ঘৃণা করবো এখানে দুইটা দিন একত্রিত হয়েছে একজন নামাজ মানে করেন নামাজ পড়ার ইমান আসে সিদিক করে না মানে ইয়ে করে কিন্তু সে ফাঁপ করে আল্লাহ নাফরমানি করে তাইলে আমি তার মধ্যে দুইটা জিনিস আছে এই আল্লাহরে বিশ্বাস করে এক আল্লাহ বিশ্বাস করে নবীকে বিশ্বাস করে এই জন্য আমি তাকে ভালোবাসবো যে ইমানদার ইয়ে আছে কিন্তু এই যে ফাঁপা সারে নিপ্ত সেই জন্য তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করবো অবস্থান দেবো তো দুইটা জিনিস এটা তাহলে খাঁটি মহাব্বত খাঁটি ইমানদারদের জন্য আর অন্তরের খাঁটি শত্রুতা আমি সেই সকল লোকদের জন্য যারা কাফের মোর্শেক মুনাফেক এদের জন্য আর মোমেনে ফাঁসেক মোমেন যারা আছে তাদের প্রতি আমাদের মনের থেকে ভালোবাসা হবে ইমেনের কারণে আর ফাঁফের কারণে তার প্রতি অন্তত ঘৃণ হবে এই কয়েকটা কথা ভালোবাসার এই পরে আমরা অবশ্যই বুঝলাম যে ইমানদারের ক্ষেত্রে ইমান ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমার এই কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে আল্লাহ জানি কথাগুলো আমাদের বুঝার এবং মানার তৌফিক দান করেন